，哥哥，生日快乐，生日快乐，谢谢谢谢谢谢振宇。哎呀，俊平回来了。爸，平爷，顾叔叔好。你为什么不告诉我？因为是他生日，才吃这饭的。哎呀，哥，平爷也没有说特别要过什么生日，就是一家人随便吃顿饭而已嘛。你到底是留下来吃还是不吃啊？俊平，哥，俊平哥，哥，哎，你不是欠我顿饭吗？今天难得全家人聚到一起，好好喝一杯，别让老爷子不开心。对呀，哥，你看你一起吃，哎，一顿饭而已嘛。哎，开饭了，开饭了，走，吃饭去。来，吃饭了，吃饭了，爸，走，来来吃饭吃饭。姑姑，嗯，你这猪肝做的真好吃。你多吃点啊，多吃。嗯，佳琪啊，这个怎么周洋没来啊？哦，他要去新加坡出差了，后天才回来。我可不可以请问，听说你要裁掉营销一部一半的人手啊？是，你知不知道那里边有很多是帮我打天下的老员工啊？你这么做，会令其他员工寒心的。如果没记错的话，我已经把所有整改计划书已经向您汇报过了。有任何不清楚的地方，请查阅计划书第二十四页第三条。我没有必要再给你重复了吧？你，哥，来，别生气，来吃点吧，吃点东西。哥。算了算了，别生气。正宇，正宇，你给我过来！哎呀，神神秘秘的什么事儿啊？哎，我问你啊，我哥真要裁掉营销一部的人啊？金明也是迫不得已，这个营销一部啊问题非常大，很多人人浮于事，拿着工资不干活，在那混日子。如果不治理的话，对公司、对其他部门都会有恶劣的影响。当然，很多老员工被辞退了，感情上接受不了。你放心，我会做好善后的工作。我相信，老董事长应该会明白，军民的苦心的。是婚姻班主任的梁主任吧？顾振宇。对了，你什么时候回来的？昨天。啊，你这次回来也不提前通知我一下，太不够朋友了吧？临时做的决定，走得特别匆忙，我这不亲自来赔罪了。那你这次回来待多久啊？你希望我待多久？我希望你这次回来就不走了。那我就不走了。真的，太好了。淡定啊！你现在可是当红的女主播，美貌与智慧并存的女神呢、啊。大庭广众之下的，淡定。啊，来都来了，去我家里坐会儿呗。回去还得看好的资料啊！我顺路来看你的，给你从澳洲带了个小礼物。谢谢。周末有时间吗？我们去爬山。好啊，爬山我喜欢。就知道你喜欢。那行，那周末见，我走了。嗯。路上小心。拜拜。拜拜。
。云，你来的正好，我找你有事。顾总，嘉欣呢？让你有时间回去吃个饭，顺便看看老头子。好啊，那就今天晚上吧，咱俩一起回去。啊，我今天晚上有一个酒会，没有时间回去。再说，我回去，大家也不开心吗？但是你不回去，嘉欣要来找我呀。这个事情就拜托你了，谁叫你是暖男呢？顾总。今天秘书室面试，我帮您物色两个秘书，也是简历，您看一看有没有合适的，我帮您尽快安排上任。坐，谢谢。嗯、我刚回国，秘书也刚进公司，对于矩阵都不熟悉。你觉得工作会顺利吗，王市长？你考虑过这个问题吗？对不起，顾总，在这一点上，我的确先考虑了。要不这样，我从秘书室给您调一个有经验的人过来，帮您熟悉一下集团的业务。等新进的秘书培训好了，再让他们接班，您觉得怎么样？或者，您有什么要求都可以告诉我。其实像你这样，又有资历。又有经验的秘书，才是我最理想的选择。不过我知道滕总那边事情很多，你分身无数。算了，在没找到合适人选之前，我就自己给自己当秘书吧。顾总，这不合适吧？你了解我，宁缺毋滥。要不这样，在您没有找到合适的人选之前。我的好闺蜜 Linda， 她是一名优秀的服装设计师，更是热情奔放的黄牌公关、情场高手。作为一个浪漫主义者，她和无数男人保持暧昧的关系，却从未想过追求一段长久稳定的感情。在她看来，爱情最精华的部分便是暧昧，一旦更进一步，甚至步入婚姻，爱情也就烟消云散了。她声称要一辈子都享受这种爱。亲爱的，我有个新同事想你的签名哦。合着你真的把我当你笼络人心的工具啦？你最棒了！她是我的另一个闺蜜曲哥，一个十足的结婚狂。正如她自己所说，婚姻就是女人改变命运的基石。到目前为止，她已经结束了两段婚姻，得到了两套房子和两辆豪车。如今呢，成了在家养养宠物、喝喝下午茶的小富婆。当然，她向来不甘寂寞，正在积极地寻找第三春。又怎么样？从来都没有影响过我对第三春的等待。对对对对，你厉害，你是婚姻专家，好吧？结了又离，离了又结，房子车子是全都有了。比起我们这些苦哈哈的上班族，效率确实高多了哈。不过良心可是跟我一样的不婚主义者，对吧？良心，他不是不婚，他是恐婚。哎，那个不是良心。
吗？啊，你们两个能不能消停点啊？一个是结婚狂，一个是不婚族。我上节目啊，就要面对这些婚恋问题。现在下了班还要在这里听你们讨论这些问题，我的头都快大了。能不能换个话题啊？哎，我知道你欠什么了，你欠个男人，这一点我同意。不结婚，谈恋爱总可以吧？还说你是婚恋节目的主持人呢？你看你都落单多少年了？我乐意。哎，没有男人呢，我一样很开心；没有爱情呢，我一样过得很潇洒。切，还真把自己当成不食人间烟火的仙女了。我不是仙女，我是女神。完了完了，又喝多了。来，我们为了单身女神，干一杯，干一杯。你是良心吧？可以跟你合影吗？可以啊。谢谢啊。哎，你脸皮我大哎。哟，这眼角怎么还有皱纹啊？我和我男朋友都特别喜欢看你的节目。亲爱的，我在这儿。嗯、杨鑫，好久不见。她是我的新女友。你们都认识啊？那太好了，咱们一块喝一杯吧。来，谁呀、啊？哎，我不能喝了。没事儿，这么有缘就喝一杯吧。我真的喝一杯，就喝一杯。哎，哦，对不起，对不起。你谁呀、啊？谁要在这跟你喝酒呢？你们三个单身老女人，还挺有气场。你说谁是单身老女人啊？难道不是吗？这是我男朋友。他呢，是前女友，这不是单身是什么？你在大街上捡个人渣，就说是你男朋友，怎么了？你看你长得像个狐狸精似的，我说你怎么了？狐狸精。赶紧找一个比那个贱男人强一百倍的男人。当初是我不要的他，是我让他滚蛋的。行行行行行，是我让他当婚姻的。哎呀，你厉害！我不要他呢，回家好不好？回家吧，回家。回家。我。见谅？怎么见谅啊？啊！我在公司工作了二十多年了，现在老了没用了，二话不说就把我裁了。我家里怎么办？老的小的怎么活啊？我这么大年纪，还有哪个单位能收留我？不信，我得找你们老董事长评评理。刘先生，刘先生，哎，松手！干什么？干什么？我放手！你们干什么？你们呀？刘先生啊，你听我说。我啊，我听着呢。在任何一家公司，更替员工都是非常正常的事情，所以我希望你能给我冷静一下。我没法冷静了。哎，我不信，我还要我要去找我。你这。这个地方是工作的地方，有什么事情你到我办公室，咱慢慢说，好不好？不不行啊！我我我要去找老董事我等会打给你。你们你们干什么？啊！你们要打人了啊！放开我！放开我！喂，住手！顾顾总，好，你没事。你来的正好，顾总，你来评评理去。他们把我裁了。哎，刘科长，刘科长，你千万别主动。我理解您的心情，但我也希望你能理解公司。公司也是迫不得已才做出裁员的决定，但是你相信我，公司对于老员工一定会照顾到底。你以后的生活，你有什么要求，你告诉我，我尽全力去配合去解决。这样闹下去，对您、对公司影响都不好。您听我一句劝，您先回去，我一定登门去给您一个交代。顾总，我相信你啊。谢谢，我走。好了，大家别看了啊，接着工作，没事了。到我办公室，来。你怎么那么傻呀、啊？不知道保护自己啊
，这次裁员的事情对他们来说太突然了，我也没想到他们会这么激动。可是你也要随机应变，不要自己冲在前面。你毕竟是个女人。我只是觉得他们不会真的伤害我。你只是觉得，你只是觉得，以后再有这样的事情，让别人去做。是你交代我亲自去办的，交代给别人我也不放心啊。方梅，他们说你那些难听的话，别往心里去，别理他们。嗯。啊，嗯，知道方市长。和童童的事儿吗？这哪能不知道啊？听说方市长原来跟童总还去童总家洗过衣服呢。看来啊，她是我们全公司唯一一个去过童总家的女性职工了。那这么说，是真的？那还能有假？看来方市长要飞上枝头变凤凰了。不过那也说不准，没准人家童总就是随便玩玩的呀。像他这种身份的人，想要什么样的女人找不到？那倒也是。我在你家楼下，你下了一趟吧。哦，好的。什么事情？着这么急？手还疼不疼？啊，已经没什么事儿了。我还是觉得，我还是应该跟你说声抱歉。你交过的事情不都已经解决了吗？你不用跟我道歉的。不是因为这个原因。那是为什么？我现在常常因为做过的事情而后悔，这是从来没有过的感觉。我从澳洲再一次回来，本来以为自己会习惯，毕竟这是我最熟悉的地方。这里有君明，有你，一切都跟三年前一样。我心里明白，很多事情都在变。我坚信，我自己不会变。可是现在，可是现在我发现，变化最大的人竟然是我。我变得自私、小气、狭隘，会为了满足自己的某种情绪，让你去做可能让你受到伤害的事情。其实不是的。你听我说完，我就是个胆小鬼，总想用逃避来保护自己不受伤害。三年前，因为你不爱我，我逃走了。现在，你依然不爱我，但是我不会逃走的。我选择面对。因为只有这样，我才能保证我自己不变成一个连我自己都讨厌的人。真宇，对不起。你不用说对不起。其实我该谢谢你，你治好了我的幼稚、烦躁和神经质，真的。哎呀，话说完了。我也轻松了。
明晚要加班，我们早晨一起去爬山吧。山顶之约。哎呀，要迟到了！哎呦，快点，两大美女！刚才你又迟到了半天，现在又慢吞吞的像个乌龟。我这不是给你一个等我的机会吗？让你展示一下绅士风度。好。如果你要是累了，爬不动了，说顾振宇，我求求你，我爬不动了，我们就停下来歇一会儿。开什么玩笑？我在大学也是参加过运动会的。哦。我想起来了，我记得有一次运动会，好有一个喜花摔得很惨。哎呀，哎呀，你慢点儿！哇，终于到山顶了！是不是刚才的疲惫一扫而空了？嗯，山上的空气真好。振宇，我们有很多年没有在一起爬山了吧？是啊。真是好多年了，我还记得咱们上大学的时候，爬了很多山。想想大学的时候，我们一起登了那么多山，一晃好像就是昨天的事情。你知道我最大的愿望是什么？是什么？就是登上珠穆朗玛峰。可是啊，一直被工作缠身，被各种琐事。一直也没有机会去实现这个愿望。不过有朝一日，一旦我下定了决心，放下这一切，我一定就会去实现这个愿望。哎，那你到时候带我一起去吧。带你？啊？得了吧，女神，你爬这个小山都累得气喘吁吁，我再带你去爬珠穆朗玛峰，你不如让我背着你爬上去吧。什么呀？我可以锻炼啊。再说了。到时候谁先登上珠穆朗玛峰还不一定呢。哎呦，口气真不小。好吧，我考虑考虑。嘿，这么牛？开玩笑，想约我的男士多的去呢。啊？那就让那些老板们保护你去爬珠穆朗玛峰吧。嗯，你说的啊，别后悔。看一下风景那么美，我给你拍张照片。笑一笑，看着我，嗯，哎呀，不要摆出主持人那种笑容，好不好？你生活一点，哎，对，这样好，看着我，讨厌，哎，这才像是大学时候的良心。啊，您二位，哪位是童总啊？哦。呃，老李告诉我，童总会从转人电梯下来，出来的就是童总，但我没想到会出现两个人。老李呢？啊，老李今天生病了，今天由我来代班。那你看我们两个人谁像童总？这个。哎，行了，不逗你了。这位是童总，我是顾振宇，新来的建筑设计部总监。哦，童总好，顾总你好，我叫李浩，你们叫我小李就好了。像视频，也不知道谁做的。梁星，就是电视台那个主持人。呃，节目叫什么来着？哦，婚姻班主任。啊，跟你说了也没有，你也不看。你还有这种爱好？哎，他是我朋友啊，我当然要捧场啊。而且呢，这个节目确实挺有意思。你看了之后，你会发现大千世界真是无奇。有时候工作之余要很累的时候，看看确实挺放松的。哎，金明，我觉得你没事也看一看，挺好啊。你不能老端着，你也得接接地气儿啊。哎，对了，你对男人呢得有了解
，你下午陪我去挑一份礼物。嗯，礼物？这一年一度重要的日子又要到了。我说你怎么这么好，请我喝下午茶，原来是要给情郎挑礼物啊！什么情郎啊？别胡说！你那点小心思我还不知道啊！我再强调一遍哦，我跟顾振宇只是好朋友。男闺蜜，你知道吗？是是是，好朋友，男闺蜜。那今年又要把礼物寄到哪个国度去啊？今年不用了，他回来了。啊？那这么说，机会来了？什么机会啊？是你的吧？<笑>哎，那作为朋友，可别怪我没提醒你啊。机不可失，失不再来。先下手为强，后下手遭殃。哎呀，好香啊！你今天要多吃点啊！这些菜都是你姑父亲自点的，嗯，是你小时候最爱吃的。你放心吧，姑姑，我今天绝不客气。但是您别招呼了，这已经吃不下了。哎，这这这这，你看，筷子还没动就说吃不下了。哎，对了，在澳大利亚这么多年，馋坏了吧？还真是，姑父，我说件事儿，您别笑话我啊。有一年的圣诞节，我大半夜突然想吃包子。嗯忍了半天，终于忍不住，我就开了一个多小时的车，跑到唐人街去买了面粉，买了肉馅回来，自己折腾了一晚，又是赶着，又是过馅儿。早上起来看着包子出锅，闻到包子的味道，我激动的差点哭。哎呀，好可怜！你看你说的，志宇真的假的呀？太可怜了！你在那边还得自己做饭呢。我跟你说，我在澳大利亚待着几年，我都可以开个小饭馆，当个小老板了。这点我绝对信。我们家振宇啊，到哪里都能把自己照顾得好好的。我相信。说到做饭啊，谁做的，都不如你做的好吃。哎呦，会聊天，会聊天，真是太会聊天了。别再聊了啊，菜都凉了。来来来，吃饭，姑父啊啊，对，我先敬大家一杯。好好好好。坐到这个桌上，吃到这顿饭，我觉得我才算是真的回家了。好，来，欢迎回家。欢迎，欢迎欢迎。对了，振宇啊，那个在澳大利亚这么多年，就没有看上一个睡眼的女孩子啊？哎呀，爸，您就别替振宇操心了，他这个人这么挑剔，我看在那边啊，也没几个能让他看上的，对吧？哎，振宇啊，说真的，你也老大不小了，的确应该开始考虑这件事了。哦，不不不不不不不，那个在外面呢，也不一定就没有好的啊。还是回家来找吧啊！哎，这里的女孩子靠得住啊，看着也顺眼啊，是不是啊？啊！我刚回来，想先以工作为重，再说也没有合适的，慢慢来吧。哎，说到这个，我突然想起来，我前两天大学同学聚会啊，我们班班长的女儿好像还没有对象呢，她说是要去相亲，要不然我再打个电话，要不要见见？那个。老刘的那个女儿不是也没男朋友吗？啊、哎，让他们两个见见面不是挺好吗？哎，我也凑个热闹，不差我这边。我有一个特别好的闺蜜，要不要安排认识一下？可以、啊，认识一下，认识一下。好了,好了，我才刚回来，你们这就要把我赶出去啊？哎呦，不是呀、啊，不是你着急吗？哎，这样这样这样，哎，干脆帮振宇呢搞一个接风宴啊，然后呢就把所有的女孩子都叫来，顺便告诉她我们振宇回来了。哎，这个主意好啊。姑父，姑父，这太夸张了，姐夫也真的没事没事的。爸，这个主意好，就让我，我来替振宇安排，叫所有的女孩子来，你说怎么样？哎呀，你办事还不把事情弄砸了？怎么这么说我啊？我办事挺好的。我倒是有个人啊。谁呀？方梅，这个孩子靠得住啊，你觉得呢？振宇，你觉得呢？可以啊。哎，你觉得呢？哎，啊，我我没意见，您做主就是，但是。来来来，先吃，边吃边聊，来吃吧。银行这个报告都给你整理出来了，主要几项在第五和第六，您看一下上面有给您标出来。嗯。怎么了？怎么不接？啊，是董事长的电话。接。你好，董事长。哎、呃，你好。呃，对了，方梅啊，呃，振宇的接风宴办得怎么样了
。您放心吧，董事长，我一切都安排妥当了。啊，你做事我是放心的啊。董事长，我有几个备选的地方，你要不要亲自过目一下？哎呀，用不着了，用不着了。呃、哎，啊，方梅啊，你是我们公司最能干的人，你做主就行了。啊，<笑>谢谢您，董事长。啊，对了，方美啊，呃，你跟俊明相处的怎么样了？呃，我现在和佟总正在开会。啊，那我就不打扰你们了啊。呃，哎，不过方美啊，呃，俊明的岁数也不小了，你应该明白我想说什么。啊，好的，董事长再见。哎，好，再见。什么事那么重要？他亲自打电话过来。哦，是为了顾总接风宴的事情，因为这次特别的是，在接风宴上还会有个相亲派对。相亲派对？老头子的主意？是佟小姐亲自打电话给我的。这个主意不错。振宇啊，这次他也被逮住了。喂，喂，亲爱的，你听过顾振宇的接风宴吗？什么接风宴啊？哎呀，就是巨正国际的老董事长帮他办的。他没有邀请你吗？没。反正都是他们集团公司的人，我就算去了，我也不认识。哎呀，我跟你说啊，这个接风宴可没那么简单。据可靠消息，这个接风宴啊，可是一个相亲大会。到时候肯定会有很多漂亮女孩子的，或者是有绅士的女孩子，要是他不放的。来来来，我跟他说。喂，梁心啊，我这回啊特意帮你准备了一套晚礼服，一定让你惊艳全场，让顾振宇拜倒在你的石榴裙下。啊，你吃错药了吧？什么吃错药了？我们都是给你说正经的。嗯、哎，行行，跟你说这样，呃，明天一早你到我这儿来，保你满意啊。哎，机不可失啊。接风宴的流程已经安排好了，您过目一下吧。你安排就好。您最好还是亲自确认一下，这次接风宴主要还有一个派对。我知道也有派对，呃，就按照常规的办法，我们不用多花心思，低调一些。那我给您说一下宴会的安排。来宾六点入场，晚宴六点三十分准时开始。派对开始之前会有一个关于集团宣传片的播放，还有就是知名人士。有什么不对的地方吗？没什么，就按你的意思。那有什么问题，我再及时和您沟通。那我先出去了。这个顾振宇怎么还不回复我？嗯。哦，该写了。八、九、十。十一。十二。Oh! 
旭哥，我喜欢你。不想后悔一辈子的话，我这次一定跟他表白。你觉得这件衣服怎么样？我也想用。怎么了？哎，梁心，梁心，给。这什么呀？这可是我千辛万苦帮你弄回来的，妖气函。哎，快看快看，我特意为你选的晚礼服。夸张了吧？这一点都不夸张啊！对啊，你可是知名主持人啊！我可不想以后有人叫你老姑婆女主播，恶心！我觉得没这个必要啊！怎么没这个必要啊？这可是我特意为你准备的！哎，快看快看！哎，你看，我还是觉得太隆重了，一点都不隆重，到时候你肯定会惊艳全场。这里边请，里边请，来来来，各位，哎，大家里边请。你不说不来了吗？你怎么又来了？是不是也扛不住人家你的诱惑了？这个热闹，我肯定有。来来来，请进，请进。我来看看你顾振宇，喜欢什么类型的女人？还要办绅士，你努力吧。呵呵，你呀，呵呵。哎，姑父，你来了。哎，姑父。哎，军明。啊，好好好，哎，那你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好年纪不对了，就刚才那一会儿啊，我连十分钟都待不住了。<笑>姑父，这跟年纪没关系啊，我也不喜欢这么吵的地方，我想立刻就回去工作。哎呀，振宇啊，你看你又是工作，我告诉你，工作是做不完的，但是婚姻才是大事啊啊！对，你看今天那么好的机会，来了那么多漂亮的女孩子，赶紧啊！行，姑父、姑姑，你放心。今天如果有我喜欢的女孩，我一定不会放过。好，那就看你了、啊、这就对了，千万呐，别像俊明一样，到现在还是孤家寡人。哎，姑父，俊明呢？他是对感情认真负责，依他的条件，什么女孩找不到啊？他是宁缺毋滥，你就别担心了啊。哎，振宇啊，王总来了没有啊？哦，他和几位老板在后面的包厢。哦，那我们要不去打个招呼啊？呃，那这样吧。打招呼，我们就先溜了啊！好，这童老董事长和顾振宇到底是什么关系啊？搞这么隆重的接风宴啊？据说啊，顾振宇是他的私生子，大舅子给养着呢。哦，那怪不得呢。那个麦怎么不响啊？电线在哪儿啊？在哪儿呢？啊，行，我知道了。嗨，振宇，还记得我吗？呃，不好意思，请问你是？去年我还参加你的生日 party 呢。哦，哦，对对对，我想想了，哈哈哈，是是是，呃，今天玩的开心啊。谢谢、嗯。后天我要办私人 party， 你一定要赏过来玩啊。真是抱歉，后天我要出差，咱们改天再约吧，好吗？<笑>哎呀，我的手机不见了，可以用你的电话给我打一个电话吗？你的手机不见了，可是这里这么吵，用我的电话打，可能你也听不到。就我。振宇，顾振宇。哦、oh.。怎么，这么好玩的 party， 你也不邀请我来？这种眼神是不欢迎我来吗？当然是欢迎啊。不过你穿的这么隆重，这恐不会是为了我吧？当然不是为了来看你的了。那我是来看看传说中那个神龙见首不见尾的巨镇国际总裁的。哦，原来是冲这个钻石王老五来的
。哦，我看看他去哪儿了。他不是女主播良心吗？哦，原来他就是女主播良心啊！我看他长得也不怎么样嘛，你看他至于穿成这样？我隆重介绍一下，良心是我顾振宇的好朋友，几位都是有身份的人，希望以后不要再说这样有失身份的话了，好吗？麻烦让一下。